takımlarımız, işte önce polislerimiz de, vesaire. Öncelik önce önce işte CHP e, adayımız var önce söylemişti. Diğerler de söyledi ama Aynen. Tabii. Ama şimdi iktidarımız olsa evet, bunun evet. artık e, yapılmasa muhatabı biziz. Evet. Ancak iktidarımız olmadığı için yapılmayan, yap, e, yapmayan, iktidarda olan onlar olduğundan dolayı biz azıcık evet. çok soruyoruz. Evet. Neden yapmıyorsunuz diye vesaire. Yani sonuçta e, sıkıntı e, gerçekten bir söz verip de e, yapmadıklarından dolayı 100 gün dediler. Bugün 800 gün oldu. Hatta e, seçimden de en az bir 100 gün önce e, vaat ettiler. Ne oldu? 900. Yani aynen e, konuşmalarında da yaptığım gibi, söylediğim gibi 900 gün oldu ama hala e, bu süreçte öğretmenlerimizin hakkını vermediler. E, bundan dolayı da bunu da dillendirmek e, nasip oldu. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Hemen daha girer girmez yani. Öncelikle yani, eğitim işi ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz. Eğitim işi ziyaretinden dolayı her zaman bu ziyaretini bekleriz. Her zaman. E, siz de e, tabii ki Hükümet Halk Partisi milletvekimiz olarak sizleri her zaman basından izliyoruz. Yani sizlere de yani teşekkür ediyoruz. E, halkın e, konularına değinmişsiniz. İşte dedim bahsettiğiniz 3600'ü e, konularına e, değindiniz. Şimdi tabii öğretmenlerin birçok işte sorunları var. Sizin de belirttiğiniz gibi işte 3600 ek gösterdiğinin e, bir an önce e, verilmesi. 3600 ek gösterge verilmiş olsa şu anda 200 bine yakın öğretmen emekli olacak gibi gözüküyor. Emekli Aynen. olduğunda geride bekleyen e, atanmamış birçok öğretmen var. Bunlar e, hiç olmazsa o atanmamış öğretmenler yerine gelir. E, Tabi öğretmenlerin işte meslek kanunu yok. Yani en önemli şey Doğru. meslek kanunu Sen yok. Genel başkanımız yani evet bunu belirtti. Ben e, Hükümet Halk Partisi e, başkanı yani liderimizin Kemal Kılıçdaroğlu'nun gördüm on maddelik bir şey yok. Sekiz maddelik mi de? On madde okudum. Orada özellikle bir meslek kanunun olması gerektiği. Nasıl savcılarda, hakimlerde meslek kanunu varsa öğretmenlerin bir meslek kanunu yok yani. Öğretmenler 657 devlet memuru veya 739 milli eğitim temel kanuna göre öğretmenler yönetiliyor veya idare ediyor. Düz 657'ye göre devam ediyor. Devam ediyor. Evet. evet. Aynen. Öyle sıkıntı. Tabi Türkiye genelinde de tabi 18 yıldır e, yani işte okullara veya işte milli eğitim kadrolarına e, okul müdürlerine yani liyakat üstünü olmadığı için bugün okullar artık milli eğitim müdürlüğü yönetilemez durumda yani sadece uçak değil Türkiye genelinde böyle e, durum yani vahim yani biz sendika başkanı olarak okullara gittiğimizde bazen inan çıktığımızda yani gülüyoruz yani okul müdürünün hal hareketlerine, konuşmasına, davranışına e, ama e, ne kadar yakış insan varsa bunlar e, yani benden olsun e, bu koltukları doldurmuşlar. Evet. Ama yani e, bir devlette işte adalet yoksa, bir devlette liyakat yoksa o devlet çökmeye mahkumdur. Çökmeye doğru gidiyoruz yani inşallah hep birlikte tekrar <gülüyor> Cumhuriyeti rayına oturtacağız diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi dediğiniz gibi e, Sayın Genel Başkanımızın da açıkladığı gibi e, o saymış olduğu maddelerin arasında kesinlikle öğretmenlerimizin bir, e, kesinlikle bir kanunu olmalı, tüzlü olmalı, geçerli bir e, prosedürle aynı diğer birçok meslek grubunda olduğu gibi öğretmenlerde de olmalı. E, bunun yanında esas bence en canlı en alıcı nokta bugün e, 500 bin ile 600 bin arası atamayı bekleyen bir öğretmen. Yani ordumuz var. Ben ona ordu diyorum. Çünkü mevcuttaki Türk Silahlı e, Kuvvetleri ordumuzdan sayı daha fazla. Yani 400 bin civarında bizim e, silahlı kuvvetlerindeki o e, ne diyeyim, e, personel adetimiz. Şimdi e, 500 bin ile 600 bin civarında bir atama bekleyen öğretmen var. Bu neden atanamıyor? Bir kere biraz önce dediğiniz gibi. 3600 çıktığında aslında açılacak olan bir sürü kadro da var. Böylelikle ne olacak? Zincir birbirini tamamlayacak. Yani atama bekleyen o şu anda evde psikolojik sorun yaşayan, annesinin babasının avcına bakan bir sürü genç kardeşimiz var. Yani bunların gerçekten ciddi sıkıntıları var. Biri bazıları simit satıyor, bazıları boyacılık yapıyor, bazıları başka işlerde bir şeyler yapıyor. Şimdi toplayan bir şey var. Aynen. Gaz gazete kağıdı toplayanlar, karton toplayanlar var. Buna benzer bir sürü meslek dalında bir şeyler. Tabii ki çalışmak ayıp değil. Ancak 
liyakat dediğimiz hususa yer verdiğimizde <gülüyor> hak eden, hak ettiği iş, yap <gülüyor> iş yapmak zorunda. Onun için ben e, bir an önce 3600'ün e, kesinlikle buradan tekrar e, beyan ediyorum, belirtiyorum. Hükümetin e, bu süreci çok hızlı bir şekilde e, yönetmesi lazım. Bir an önce 3600'ü çıkarıp e, gereken e, kadroları boşaldıktan sonra, emekli olduktan sonra görecekseniz birçok e, polis arkadaşımız emekli olacak. Aynı 3600 evet, bekleyen. Evet. Aynı şekilde e, şu an hastanelerde gerçi emeklilik sü süreçte yani pandemiden dolayı yasaklandı. Bunu tabii ki doğru buluyorum ben de. Ancak e, bu pandemide e, biliyorsunuz yakında en geç Nisan Mayıs ayına kadar aşı geldiğinde bu da inşallah e, bütün hayatımız normale dönecek. Sonuç itibariyle e, bütün, e, bu saymış olduğumuz dört meslek dalındaki din görevlerimiz de dahil. Bu dört meslek dalındaki birçok e, emeklilik bekleyen vatandaşımız e, emekli olacak. Olacaklar. Onların yerine de atama bekleyen o e, ne diyeyim, eğitim almış olan genç arkadaşlarımız da ailelerinin yüzüne bakabilecek hale gelecekler, görevini yapabilir hale gelecekler. Onun için e, bu sistem zincir birbirini tamamlıyor. E, bir an önce 3600 çıkarıldığında birçok sorun kendiliğinden çözülmüş olacak. Yani ben tekrar söylüyorum. Bu memleketteki şu anda 18, 17, 18 yıldır hükümeti yöneten AK Parti hükümeti Sayın Recep Tayyip Erdoğan... E, 40 milyar dolar civarında parayı e, Suriyelilere buluyorsa ben e, bunun ancak onda biri dediğimiz 4-4,5 milyar dolarlık bir rakamla e, bu 3600 meselesini çözeceğini bizler hesapladık. Bununla ilgili gerekli derslerimiz çalıştık. Bu arada Sayın Başkanım şunu da e, belirteyim. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 20 kişilik bir ekonomi e, heyeti e, oluşturuldu. Ben de e, uzmanlık dalım olan ulaştırmadan dolayı bu ekonomi heyetinin içerisindeyim. E, tabii ki eğitimden sorumlu arkadaşlar arkadaşlarımız var değişik dallarda yani tüm meslek dallarını kapsayan e, ekonomi e, masasında olan arkadaşlarımız var. E, onun için e, bu dalda özellikle e, hangi sektörde sorun varsa o sorunla alakalı ciddi anlamda çalışmalar üzerindeyiz. Yapılacak olan ha, herhangi bir günde herhangi bir tarihte yapılacak olan seçimlerde biz gerekli e, olan seçim beyanlamamız hazır. E, sadece yeni revizyonlar yapıyoruz. E, çünkü e, ihtiyaçlar daha değişik e, yönlere doğru gidiyor. Daha değişik farklı ihtiyaçlar çıkabiliyor. E, ne diyeyim yeni kanunlar çıkabiliyor. Bu sebepten dolayı e, ekonomi masamız son derece her hafta en az 2-3 defa toplanıyor ve de ülkemizin değişik illerine ziyaretlere başladık. İlke Hatay ve Mersin'de önümüzdeki günlerde İç Anadolu'da birkaç ilimiz ziyaretimiz olacak. Bunların içine uşağı da ekleyeceğiz. E, uşak'ta da 20-22 kişilik heyetimizle birlikte e, ekonomi masası olarak da e, tüm e, dallardaki sıkıntılı olan dallarımızda ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Biz bunu da özellikle altını çiziyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle de Millet İttifakı e, vekilleri olaraktan hükümeti yönetmeye e, de, olası bir iktidarda gereken tüm kadrolarımız hazırlıyoruz. Onun için e, hiçbir vatandaşımız ümitsizliğe de kap kapılmasın. E, gerçekten ekonomik olaraktan bitmiş olan bir hükümet var. 128 milyar doları harcayan ama nereye gitti bile, nereye harcandığı, kimler bu doları satın aldığı da bile bilinmeyen bir sistemin çöktüğünü, e, artık ülkedeki birçok şeyin Katarlılara satıldığını e, şahit oluyordu. Borsa satıldı. Yani bugün borsa ne demek? Beyniniz, beyniniz yani paranızın döndüğü, değerinin döndüğü bir yer, yerin satıldığı bir e, mekanizmayı bile satan bir hükümetin artık bence bu konuyla alakalı ekonomik e, önümüzdeki süreçle alakalı yapabileceği bir şey kalmadığını da e, aşık e, ibaresi ve göstergesidir. E, sözün bittiği, tuzun koktuğu yerdeyiz. Onun için bir an önce biz seçim, erken seçim talebimiz yeniliyoruz. Buradan bir an önce e, Sayın Bahçeli'ye özellikle sesleniyorum. E, Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu işi artık yapamıyor. Laşkalaştı. E, küflendi, paslandı. Biz acilen seçim istiyoruz. Ve de göreceksiniz e, oluşacak olan ilk hükümetle de Millet İttifakı olarak da biz e, bu karamsarlığı, insanların bu çaresizliğini bir an önce e, Sayın Genel Başkanımızın ne dediği gibi e, bir seçim döneminde yani bu da 5 yıl, 5 yıl içinde çözülmeyecek bir sorun yok. Çünkü ülke koskocaman bir e, varlıklar e, ülkesi. Çok evet, arazimiz var, çok gelirimiz var, çok madenimiz var, çok ormanımız var, çok toprağımız var. Yeter ki bunu işlemesini bilelim. Bunu işlediğimiz anda göre göreceksiniz ki ülkede çözülmeyecek bir sorunumuz yok. Biz buradan özellikle e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli'ye bir an önce e, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işi beceremediğinden, artık laşkılaşmış olduğundan dolayı erken seçim vaadimizi yeniliyoruz.